వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ ఎస్పీ వైరెడ్డి మూడు దఫాలుగా లోక్సభ సభ్యునిగా విశేష సేవల నుంచి కర్నూలు రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు ఇంజనీరింగ్ లో పట్టభద్రులైన ఎస్పీవై ఆ తర్వాత బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లో చేరారు పంతొమ్మిది సైంటిఫిక్ అధికారి స్థానం నుంచి రాజీనామా చేసి ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ ఉత్పాదక ప్లాంట్ ను నెలకొల్పారు ఆ తర్వాత వ్యాపార రంగంలో రాణించి రాజకీయాల్లోను తనదైన శైలిలో దూసుకుపోయారు అంతేకాక సేవా రంగంలోనూ తన ఉనికిని ఘనంగా చాటి చెప్పిన ఎస్పీ వైరెడ్డి గురించి మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఎస్పీ వైరెడ్డి కడప జిల్లా అంకాలమ్మ గూడూరు గ్రామంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై జూన్ నాలుగున సన్నపరెడ్డి కొండారెడ్డి వీరమ్మ దంపతులకు జన్మించారు ఆయన పూర్తి పేరు సన్నపరెడ్డి పెద్ద ఎరుకులరెడ్డి ఆయన ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం కడప కర్నూలు జిల్లాలో కొనసాగింది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువులో మంచి ప్రతిభ కనబరిచేవారు ఎస్పీ వైరెడ్డి టెన్త్ ఇంటర్ లో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన ఎస్పీ వైరెడ్డి వరంగల్ నీటి నుంచి ఇంజనీరింగ్ లో బ్యాచిలర్ పట్టా పొందారు కడప జిల్లాలోని ఓ పల్లెటూరులో జన్మించిన ఎస్పీ వైరెడ్డి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులోనే ప్రతిష్టాత్మక నిట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రుడవడం చదువులో ఆయన ప్రతిభకు నిదర్శనంగా అప్పట్లో చెప్పుకునేవారు ఇక ఉద్యోగ జీవితం వరంగల్ నిట్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ లో బ్యాచులర్ పట్టా పొందిన ఎస్పీ వైరెడ్డి ఆ తర్వాత ముంబైలోని బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ లో ఉద్యోగిగా చేరారు సుమారు నాలుగేళ్ల పాటు ఉద్యోగం చేసిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో సైంటిఫిక్ అధికారి స్థానం నుంచి రాజీనామా చేసి వ్యాపార రంగంలో అడుగు పెట్టారు నాలుగేళ్ల కాలంలోనే ఉద్యోగిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆ గుర్తింపు ఆయనకు వ్యాపార రంగంలోనూ కలిసి వచ్చిందని అంటారు ఇక వ్యాపార రంగం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో సైంటిఫిక్ అధికారి స్థానం నుంచి రాజీనామా చేసి ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ల ఉత్పాదక ప్లాంట్ ను నెలకొల్పారు రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో నంది పైపుల కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు ఆ తర్వాత నంది గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేతగా పారిశ్రామిక రంగంలో దిన దినాభివృద్ధి సాధిస్తూ ఎక్స్ట్రా న్యూట్రల్ ఆల్కహాల్ పరిశ్రమతో పాటు పలు పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేశారు పానీయం సిమెంట్ పరిశ్రమను కొనుగోలు చేశారు పలు విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి వాటిని విజయవంతంగా నడిపించారు ముఖ్యంగా నంది పైపుల పరిశ్రమ ఎస్పీ వారెడ్డికి బిజినెస్ లో మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యతతో పీవీసీ పైపులను తయారు చేసి నంద్యాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు ఎస్పీ వారెడ్డి ఉద్యోగిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన రెడ్డి వందల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడంతో ఆయన పడ్డ తపన ఆయన కృషి ఎలాంటివో అర్థమవుతాయి ఇక రాజకీయ జీవితం ఎస్పీ వైరెడ్డి బీజేపీ తరఫున రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు ఆ పార్టీ అభ్యర్థిగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి లోక్సభ ఎన్నికల్లో నంద్యాల నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఎన్నికల్లో భాజపా తరఫున ఎస్పీ వైరెడ్డి పోటీ చేయగా కేవలం నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు ఓట్లు లభించాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో నంద్యాల గిద్దలూరు నియోజకవర్గాలు రెండింటిలోనూ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు ఆ ఎన్నికల్లో నంద్యాలలో మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు స్వల్ప తేడాతో ఫరూక్ పై ఓటమి పాలయ్యారు రెండు వేలలో నంద్యాల మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేసి భారీ మెజార్టీ సాధించారు ఆ తర్వాత ఆయన రెండు వేలలో కాంగ్రెస్ లో చేరారు రెండు వేల మూడులో నంద్యాల మున్సిపల్ చైర్మన్ గా పోటీ చేసి భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించారు అనంతరం రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిదిలో నంద్యాల లోక్సభ స్థానం నుంచి రెండు సార్లు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఎంపీగా గెలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన పరిణామాల నేపథ్యంలో వైసీపీ నుంచి పోటీ చేసి ఆ పార్టీ తరఫున మరోసారి ఎన్నికయ్యారు మొత్తం మీద నంద్యాల నుంచి వరుసగా మూడు సార్లు గెలిచి హ్యాట్రిక్ సాధించారు మూడోసారి వైసీపీ నుంచి గెలిచిన ఆయన చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే ఎస్పీవై వైసీపీని వీడి టీడీపీలో చేరారు దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు ఆ పార్టీ సభ్యుడిగా పనిచేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున నంద్యాల ఎంపీ టికెట్ ఆశించారు ఆయన అనారోగ్యం రీత్యా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు టికెట్ ఇవ్వకపోవడంతో జనసేన అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు ఆయనతో పాటు ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలు అల్లుడు కూడా జనసేన తరఫున ఎమ్మెల్యేలుగా పోటీ చేశారు ఇక సమాజ సేవలో ఎస్పీ వైరెడ్డి వ్యాపార రంగంలో రాజకీయ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన ఎస్పీ వైరెడ్డి సేవా రంగంలోను తన ముద్ర వేసుకున్నారు రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల ముందు రూపాయికే రొట్టె పప్పు కేంద్రాలను ప్రారంభించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతో గుర్తింపు పొందారు ఇప్పటికీ ప్రతిరోజు తన ఇంటి వద్ద శ్రీనివాస సర్కిల్లో ఆయా గ్రామాల నుంచి వచ్చిన పేదలకు ఉచిత భోజనం వడ్డిస్తూ ఆకలి తీరుస్తున్నారు రాజకీయాల్లోకి రాకముందే జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో రైతులకు ఉచితంగా బావులు తవ్వించి కరువు నీళ్లకు సాగునీరు అందించి రైతుల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు 
పాల్గొంటున్నారు రైతులకు బోర్లు వేయించడం బావులు తవ్వించడం పాఠశాలలో జరిగే క్రీడలకు అన్నదానం చేయించడం వంటి సేవా కార్యక్రమాలతో ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి ఆత్మ బంధువులా మారారు కర్నూలు జిల్లా కొత్తపల్లి మండలంలోని ప్రతి పొలంలో బోరు బావులు దర్శనమిస్తాయి వీటిని ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు పైపులు మోటార్లు ఉచితంగా అందించారు కాల్వలు ఎత్తిపోతల్లో నీరు లేక పంటలు ఎండిపోతున్నాయని అన్నదాతలు మొరపెట్టుకుంటే ప్రభుత్వం అధికారులతో పోరాడి నీటిని విడుదల చేయించి రైతుల గుండెలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారు ఆయన రూపాయికే జొన్న రొట్టె పప్పు మజ్జిగ మూడు రూపాయలకు కొబ్బరిబొండం పంపిణీ చేసి నిరుపేదల మన్నెలను అందుకున్నారు రాయలసీమలో ఎస్పీ వైరేడి చేపట్టిన అనేక సేవలు ప్రజల మనసుల్లో నిలిచిపోయాయి ఇక వివాహం పిల్లలు ఎస్పీ వైరెడ్డి వివాహం పార్వతితో ఇరవై నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో జరిగింది వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు సుజల అరవింద రాణి ఉన్నారు అలాగే అల్లుడు శ్రీధర్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు వీరు ఎస్పీ వైరెడ్డి వ్యాపార కార్యక్రమాలను చూసుకుంటారు ఇటీవల జరిగిన ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెద్ద కుమార్తె సుజల శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా అల్లుడు శ్రీధర్ రెడ్డి నంద్యాల ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా చిన్న కుమార్తె అరవింద రాణి బనగానపల్లె అభ్యర్థిగా జనసేన తరఫున పోటీ చేశారు మరణం జనసేన తరఫున నంద్యాల పార్లమెంటు స్థానానికి పోటీ చేసిన ఎస్పీ వైరెడ్డి పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ వెంట కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరు నంద్యాలలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు ఎండల తీవ్రత వల్ల వడదెబ్బకు గురైన ఆయనను పెద్ద కుమార్తె సుజల ఏప్రిల్ నాలుగవ తేదీ ఉదయం హైదరాబాద్ లోని కేర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు అప్పటి నుంచి కేర్ ఆసుపత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నారు సుమారు ఇరవై రోజులుగా అక్కడే చికిత్స అందిస్తున్నా ఫలితం లేకపోయింది మంగళవారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆయన తుదిశ్వాస విడిచి అభిమానులను కుటుంబ సభ్యులను శోక సంద్రంలో వదిలేసి వెళ్లారు రాజకీయ వ్యాపార సేవ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన ఎస్పీ వైరెడ్డి నంద్యాల ప్రాంత ప్రజలకు విశేష సేవలు అందించారు రాజకీయ నేతగా ఇంపుగా మాత్రమే కాక ఒక వ్యక్తి సామాజిక బాధ్యతతో ఆలోచించి రైతుల పేద గుండెలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు పదిహేనేళ్లు నంద్యాల ఎంపీగా సేవలందించిన ఎస్పీ వైరెడ్డి ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారని చెప్పొచ్చు హలో మిమ్మల్నే ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి